。第三中等武学院正式宣布，铁拳一文将作为奖品，奖励给学校的优秀学生沈健。在此之前，铁拳一文的归属者是英雄夫妇唯一的儿子宁宇。针对外界关心的临时改变一文归属者的原因，明日的新闻发布会上，校方将做出明确答复。我叫宁宇。父母是旧名城赫赫有名的译文师，同时也是第三中等武学院的老师。十五年前，一场突如其来的暴动中，他们为了保护整个旧名城，选择了牺牲自己。为了表彰父母的奉献精神，第三中等武学院承诺将在我成年的时候，将铁拳译文送给我，助我成为译文师。可是谁也没想到，就在昨天。校长孟长志在没有征求任何人意见的情况下，便将铁拳英文奖励给了校董的儿子沈健。得知消息后，我几次想要找校长孟长志要一个说法，却被学校以扰乱秩序为由，勒令暂时休学。英宇，你故意扰乱学院秩序，从今天起不用来上学了。英宇，你愣着干什么？我们该进遗址了。这是个万族争霸。为生存而战的时代，人族失落，备受欺凌，仅此险些负面。直到从各种遗址之中挖出蕴含特殊能力的印文之后，人族才慢慢的站稳了脚跟。而掌控了印文的人类，也被称之为印文师。我们打探好了，这个遗址之内藏着一枚精品级的印文，虽然赶不上洋级的铁拳印文，但也比普通的印文好很多。鲶鱼。我们都是你父母的好朋友，受过你父母的帮助。今天我们几个叔叔一定会助你成为印文师的。谢谢三位叔叔。你跟在我们身后，小心点。你们该动手了。宁宇，你什么意思？我们听不懂。从进洞之后，你们三人的脚步便从未停下。之前应该走过不少次了。就算走过不少次，也代表不了什么吧。既然是寻找印文，在接连经过数道岔路时，你们却没有任何探查的意思。最重要的是，在进来之前，我便在印文博物馆搜索。这座遗址早已荒废，何来的印文？哼，想不到你还挺聪明啊！可惜，越聪明的人死得越快。是谁叫你们来杀我的？沈剑还是孟承志？哈哈哈！不妨告诉你。沈少爷给了我们一人一千万，要我们将你埋进这溶洞里。莫怪叔叔几个，你父母虽然对我们有恩，但那已经是过去的事儿了。为了叔叔们的富贵，你就上路吧。我们会给你一个痛快的死法。既然如此，你们也不要怪我。该死的，是化孤烟！快，快跑！这小畜生是要活生生将我们化成水！三个蠢货，我既然猜到了你们的想法，能不有所准备吗？我的身体，小的不杀，给我去死！一文师，原来你早已激活了一文。<笑>这还得感谢沈少爷赐给了我一枚普通的硬文。虽然无法使用特殊的能力，但身体比普通人要强上数十倍。你猜到了又如何？即便是最弱的印文师，对于你而言，也是无法战胜的存在。看来我今天的确要死在这里了。奸诈的小畜生，差点让老子阴沟里面翻船。现在就送你去见你的死鬼爹妈。好了。啊、竟然直接将他砸死！这时候，那是印文。我去啊！好了，我这是在哪里啊？只是一个普通人族吗？谁在说话？你是谁？啊，我的生命已经走到了尽头，能否扛起神魔的重任
，只能靠你自己了。只是、啊啊，只是、啊。啊啊好痛苦啊！神魔印纹，刚才老如我体内的是神魔印纹。神魔印纹收录着早已消失的神魔两族最强悍的一些能力，只要不断的晋升这些等级，便能掌握这些能力。没想到我因祸得福，居然能得到这种逆天的印纹。我虽然刚得到印纹，只激活了百分之一，但也可以获得一项能力。神之形态可全面强化身体和印力，发挥出超越自身十倍的实力。看看还能不能再获得一项能力。那是印纹，绝望的邪恶之魂。那是什么？算了，已经得到了神之形态，魔之门的能力，后面再慢慢挖掘吧。明日的新闻发布会，我会给你们一个大大的惊喜。事情办得如何了？放心，那个蝼蚁现在已经成为了遗址内的一具尸体。那就好，我早就安排好了。今天参加新闻发布会的媒体都是自己人，不仅能名正言顺的将铁拳印文交给你，更是一场造势的活动。今天之后，你便能成为全城皆知的天才。感谢孟校长。<笑>太客气了，呃，不知道我调到第一中等印文学院的事。你放心，我父亲已经在帮你活动了。<笑>那就好，那就好，接下来看我表演吧。诸位，请安静。相信大家最关心的事，便是为何将阳极铁拳印文奖励给沈健同学。我接下来便会为大家解惑。没错。我们第三中等印文学院之前的确承诺，将阳极铁拳印文交给宁宇，作为对他牺牲父母的表彰。但在这个万族争霸的时代，我们人族想要变强，需要的是真正强大的印文师，而不是那些躺在父母功劳簿上混吃等死的人。所以，为了人族的崛起和未来，学校这才决定将铁拳印文授予沈健同学。可沈健凭什么能获得铁拳印文的奖励呢？是不是因为他的父亲是第三中等印文学院的校董？呃，当然不是，而是因为沈健同学自身的强大。沈健同学的身体素质已经超越了普通人六倍。什么？超越超越普通人六倍？这就意味着沈健只要吸收铁拳印文，便能激活百分之六。这是真正的天才啊！就算放在整个旧围城，也是数一数二。难怪第三中等英文学院会改变主意。你们这些普通人，羡慕去吧。况且，这件事我们也充分争取了宁宇同学的意见，得到了他的同意。原来如此，宁宇已经同意了。不同意也没办法呀，人家沈健可是天才啊，不能占着茅坑不拉屎。谁说我同意了？宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁那想阻止校方的决定吗？啊，这家伙居然还活着！孟校长，我什么时候同意将印文给他了？呃，那个宁宇同学，为了人族的未来，我想你应该也会同意的吧？毕竟沈健可是超越了普通人身体素质六倍的天才。
。对呀、啊，叶文本来就少，自然是能者居之啊。况且你的父母都过世那么多年了，超越普通人六倍，很强吗？<笑>真是无知，何止很强，简直是万中无一。整座旧明城至今也只出现过不到十位，所以。只有沈剑才能将铁拳一门的能力发挥到极致，哼，是吧？打赢我，铁拳一门归你。哼，打赢我，铁拳一门归你。什么？宁宇要挑战沈剑？他疯了吗？看他的样子。连个普通人都不如，他哪里来的勇气挑战沈剑的？哎，嘿嘿，卡斯的标题我都取好了，霸道沈剑少爷，暴锤废物宁宇。我靠，等等我，我也要赶快发稿子。你这个蝼蚁居然主动找死，那就怪不得我了。这便是天才，我靠！等等我，我也要赶紧发稿子。他的身体素质嘛，太强了。陈靖宇恐怕一拳都挡不住，小丑就是小丑啊，等着看好戏吧。会打断你的四肢，让你一辈子都不能在我眼前晃荡。那啊，不可能！啊啊，是印力！你，你居然激活了印纹！什么？靖宇激活了印纹？我从哪里搞到的？可恶！怎么会这样？是不是很惊讶？我为什么还活着？你，你想干什么？你不能杀我！宁宇，给我住手！孟校长，你再往前走一步，我可能真会忍不住宰了他。这小子什么眼神？我怎么会被一个新进的异文师吓到？哼，放心，我还不想要你的狗命。铁拳异文你可以留着，不过要记住，那是我师生的。废物就该有废物的觉悟。天才，就这，哈哈哈哈哈！绝望的邪恶之魂，我似乎找到了。就是这里了，应力测试馆，可以快速测试自己英文激活的进度和英文能力的强度。是来测试应力的吗？是。测试费三百，交了钱便可以选择一个房间进去。是否开始测试？开始。英文激活程度百分之一，为您匹配适合试炼的一组蛇人族。蛇人族，人族敌对种族之一，其特点速度快，其他天赋暂无发现。给我灭、啊！恭喜击败蛇人族，是否继续？继续。两名蛇人族自己，请小心。不够劲，再来！蛮影之子，万族之中以力量著称的种族，拥有天赋蛮牛冲撞。嗯，是。果然比之前的蛇族强上不少。不过也让我对自己的应力有了了解，因为神魔印纹的原因，我的应力比其他印纹的应力都要强很多。试试不开启神之形态，可以闯过几关。希望灭！再来，九连，你快看！怎么了？这人破关的速度！闯关的速度这么快？虽然只是一族幻影，实力不到真正一族的三分之一，但这闯关速度未免也太变态了。好像一位十七八岁的少年。挺陌生的，刚进去不到二十分钟，才不到二十分钟吗？
？难道是一级印文师？你确定不认识吗？我确定，就名城内年轻的一级印文师就那么几个，我都认识。我马上给老板打电话。这绝对是一个天才。关刀鱼组，天生的刀术操控者，天赋为刀术精通。十二关，已经勉强达到了一级印文师的程度，终于能让我兴奋一点了。神之形态，启动还不够，继续，再来，继续啊！没有新的一组形成，这是怎么回事？难道关卡闯完了？不应该啊！算了，今天就到此为止吧。最起码我知道自己的真实实力应该在一级英文师左右。终于停下来了吗？居然闯过了三十关，可以确定。那个少年肯定是一级一门师。老板怎么还不来？小兄弟，能不能等一下？我们老板马上就到，他想跟你谈谈。啊？谈什么？啊！不要误会，你所表现出来的潜力实在过于惊艳，我们老板很感兴趣。对不起，我不感兴趣。哎哎。老板，这他妈是腿断了吗？人呢？人在哪里？人早就走了，就你这速度，吃屎都赶不上热乎的。我把学校的事处理完，就赶紧赶过来了。你们为什么不拦着他？哼，我们想拦，拦得住吗？人家可是一级一门师。老板，你作为第一中等一门学院的校长。对于这样的天才都不重视，难怪自己的校长位置摇摇欲坠。放屁！整个旧民城谁不知道我楚惊鸿重视天才？不然我也不会开这个测试馆。要不是撬了几个其他中等英文学院的天才，惹得上面不满意，老子早就升职了。是是是，但这次你就是没赶上呀，那可是闯过了整整三十关的天才。啊，三十关！我的乖乖，整个旧民城能闯过三十关的年轻人也屈指可数啊！他测试房间的仪器里肯定有录像，只要看到长什么样子，我就能把他找出来。这是怎么回事？怎么没反应？因幻象制造过于频繁，处理器不堪负荷。测试录像已经全部清空，目前正在维修中。操！这小子把仪器给干坏了、啊。仪器坏了，就证明那小子的实力很可能不止闯过三十关。这样的天才，老子就算绝地三尺，也要把他弄到第一中等一门学院。这便是藏于印文师精神世界中，能直观看到印文激活程度的印文图、啊。虽然依靠神之形态能拿到普通一级印文师的战力，但仅仅激活 1% 的印文，还是远远不够、啊。既然将沈剑作为了邪恶之魂培养，到时候我便可能和整个沈家为敌。如果不能尽快提升实力，下场一定很惨。但提升印力的拓印物极其稀少。必须要想办法搞到更多的拓印物。<笑>小美女，不要逃了，把印器献给我，我会考虑给你个痛快。印器可是能大幅度提升印文能力的特殊物品，数量极少，极其珍贵。别跟着姑奶奶！这种程度的攻击还想伤我？真是可笑！既然你不识趣，那就去死吧、啊！谁，连同着这座屋子，一起毁灭吧！今天不给我个交代
，你会死得很惨。狙击叶文诗，哈哈哈哈哈！能同时灭掉两位年轻叶文诗，这是多么快乐的一件事啊！<笑>把消息都给大家说说吧。刚得到消息，离开一个月之久的无族教徒方舟今日回城了。无族教，一群败类印文师组建的邪教，仇视人类，与异族合作，经常暗杀人族天才印文师，其行为比异族更为可恨。那个畜生还敢回来？方舟这个畜生，虽然只是一级印文师，但阴险狡诈，手段残忍。已经暗杀了第一中等印文学院最杰出的天才印文师陈寒。死在他手上的天才印文师不下于十人，而且他更是喜欢猎杀普通人，必须尽快找到他，不然后果严重。可那个畜生在进城之后便很快甩开了我们的跟踪人员，而且他利用所拥有的罕见的血报印文。躲过了街道上的监控，目前根本找不到他的具体位置。局长，和平间有印里波动，根据印里甄别，属于方舟的血报印文。和平间，那里不是早就荒废了吗？方舟去那里做什么？不对，那里还有人居住。哦，谁？宁愚，英雄夫妇唯一的儿子。局长，既然方舟选择荒废的和平间，想来也是不想将事情闹大。不如我们睁一只眼闭一只眼，免得将他激怒，引起更严重的后果。没错，如果方舟仅仅是想杀一个人，那我们没必要逼迫他。五倍局人手本来就不足，不能将事情搞大了。一个人难道就不是人了吗？就能够随便牺牲吗？对于方舟这样的畜生，我们就不能妥协，因为一旦妥协，那个畜生就会得寸进尺。而且，我们要牺牲的那个人。是英雄夫妇留在世上唯一的后人，当初就是他们牺牲自己，保护了整个日迷城。难道现在我们又要牺牲他们的儿子来保护其他人？因为某些大人物的授意，教育局的那群王八蛋这些年想尽了各种办法来抹去英雄夫妇的功绩。我们五倍局绝不能做那种忘恩负义的杂碎。所有人听命，随我一起去干了方舟那个畜生。是。看你怎么躲！天才的味道，真是美味呀、啊！速度快，杀伤力并不强。大言不惭，死吧！嗨，等的就是你！什么？打空了？小朋友。你上当了哟！接下来我会把你全都吸干。不使用印文的能力，果然还是不行啊！神之形态，启动。这是那小子的印文好诡异，居然让我有一种恐惧的感觉。不是要将我吸干吗？我现在给你这个机会，来吧！该死的，你敢看我亲我？<笑>在我的绝对速度面前，你没有丝毫胜利的可能。慢慢享受等待死亡的恐惧吧。不可能！你怎么可能跟得上我的攻击速度？你一定是蒙的！看你怎么挡我这一次的攻击！天之形态，十倍实力加持。是、啊，怎么会这样？他的实力怎么会这么强？就连陈年轻的天才力，绝对没有人能达到这样的实力。哼，受伤了才知道跑，晚了。快，再快一点！老大，我们的速度已经到达极限了，叫兄弟们坚持一下，救人要紧。是方舟。大家做好战斗准备，记住，此人十分危险，大家一定要小心。方舟既然已经从和平街道出来，那就意味着宁宇可能已经
该死的杂碎！猎杀英文尸变罢了，居然连宁宇那样的普通人也不放过！你被包围了，马上投降！你，老子没空陪你！啊啊啊、就你他妈能跑是吧？啊、你在哪、啊？是，老大，您确定这宁宇是普通人？本来是奔着解救宁宇来的。啊啊你现在解救对象，就把凶名赫赫的方舟按在地上摩擦。宁宇什么时候成为印文师了？而且还是一级印文师。他的印文继承权不是被剥夺了吗？可就算如此，他也不可能把方舟按在地上摩擦呀，这不科学。诡异，太诡异了！啊，老子受不了了！老子作为臭名昭著的人物。何曾受过这样的侮辱？不能忍，绝对不能忍！你们都要死！啊，聚化胶囊，这种违禁药物。不是早就被销毁了吗？聚化胶囊乃是一种特殊的药品，因为是在服用之后，可以在短时间内获得数倍力量的增强。但同样的，在药效的刺激下，英文师会变得狂暴嗜血，成为享受杀戮的怪物。早在百年前，聚化药物便被人族全面禁止使用。哈、啊！都、啊、散开！方舟如今的实力已经超越之前数倍。不能硬拼，你们辅助我！<笑>一群蝼蚁，全都给我死吧！随我一起拼死一战！你是不是忘了，我们还没打完呢？快回来，他不是你能对付的！<笑>你既然来送死，就先宰了你！别、啊！啊哼，别以为你嗑了药，我就不敢弄你。牛气哄哄的方舟，转眼间便被人一拳干翻了。那可是数次从警备局围剿中逃脱的方舟啊，现在就这么被人打晕了。啊、我我不是做梦吧？方舟这么简单，就被解决了。虽然我不知道这小子到底使用了什么手段击败了方舟，但是不可否认。他绝对是我见过的最强的天才，宁宇，我代表警备局感谢你仗义出手，帮我们抓住了臭名昭著的无族教徒方舟。这种天才一定要打好关系，将来有机会招进我们警备局。嗯、啊，不用客气，我也只是碰巧撞上的。谦虚谨慎，你跟你的父母真的很像。您是我父母？哈哈哈！大名鼎鼎的英雄夫妇，谁不认识呢？严格来说，我还算是你父母的学生。哦，父母曾经的学生很多，但这么多年来，雪中送炭者寥寥无几，落井下石者比比皆是。那些情谊，早已在时间的消磨中消散干净了。我帮你们抓住了无足教的人，应该有奖励吧？<笑>当然，不过需要时间走流程。那就麻烦您走完流程通知我了。那啊啊啊！这小子不好招揽啊。对了，去找总长，他一定有办法。这是哪里？那个追杀我的疯子呢？难道我得救了？呃，全把家里这个忘了，必须得尽快处理、啊。是，是你救了我。啊，算是吧。那那个追杀我的人呢？被我打晕，交给警备局了。不可能，那人在一级英文师里也算是强者，你怎么可能赢得了他？他很强吗？我没感觉出来。哼。
，你就吹牛吧！年纪轻轻学什么不好？学这个？啊啊、你受伤很重，不能继续在这里躺着了。他虽然喜欢吹牛，但不可否认，是一个善良有爱的人。竟然怕我在地上着凉？啊！他怎么朝门外走了？哎、啊、呦！啊！躺在这里，子琳应该就跟我没有关系了。啊！等等，你难道不是要救我吗？啊！你误会了，我只是单纯觉得不能让你死在我家里。嗯，我觉得我还可以再抢救一下。啊！貌似跟我没什么关系。啊！等等，我看你也是因为事，提升引力需要脱衣物，我可以拿脱衣物换你救我一命。嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，我尊敬的客人，你怎么躺在地上呢？呃、快起来、呃，快起来！啊！犯罪分子的实力越来越强，越来越难以抓捕。最近十几恶性案件，竟然只有一起抓住了罪犯，还是付出了警备局多人死伤的惨重代价。组长，我有事要禀报。组长，我有事要禀报。抓捕行动又失败了吧？我知道了，下次继续努力。不是，我们抓到方舟了。方舟是数次逃脱的惯犯，抓不到也是正常。什么？你再说一次。<笑>你没听错，我们成功抓到了方舟。<笑>你们他妈的总算给老子长脸了。好好好，快跟我说说。是不是战况非常激烈？死伤了多少人呢、啊？战况确实很激烈，但是并没有人员伤亡。无人伤亡？你逗我呢？我们根本就没有动手，都是宁愚的功劳。宁愚，那对英雄夫妇的儿子？对，我也不清楚他为何突然便成为了英文师，但可以肯定，他的实力和天赋是我见过的年轻人中最强的。有点吹过了吧？据我所知，旧民城内能击败方舟的年轻人至少有五位。宁愚能比他们强吗？可如果是服用了聚化胶囊的方舟呢？什么？聚化胶囊？那东西不是早就被禁止了吗？这也是我奇怪的地方，所以已经安排了人对方舟进行审问。这次一定能够审问出一些重要的线索，说不定还能够抓到更多无足教的人。等等，你是说？宁愚战胜了服用聚化胶囊的方舟，没错，而且只用了一拳。什么？这么强的天才，你为什么不拉拢？难道你不知道天才的价值吗？那、呃、我拉拢了呀，可人家压根不想搭理我。哼，那是你的问题，谁叫你长那么丑？这，你这就过分了啊！你可以侮辱我的人格，但不能侮辱我帅气的脸庞。而且我们也不是完全没有机会。可以借着给他发奖金的契机再拉拢吗？你说的没错，我们还有机会。这样，明天我亲自去学院为宁愚送上奖励，表达我们警备局最大的诚意。但要告诫所有人，对外一律宣称是宁愚协助我们办案，绝不能透露他单独击败方舟的事儿。明白，我警备局也是要脸的。放屁！我们不仅要拉拢他，更要保护好他，否则被无足教知道了宁愚的天才之处，他们很可能会暗杀他。杨吉的铁拳印文威力极强，但想要彻底掌控也是难上加难。哇，好强！不愧是阳极引文，这样的威力至少已经达到了 5% 印力图的激活程度。明天为我安排学院的浮屠塔试炼，我要让学院所有人都看到我的实力。好，有阳极引文加持，你定能打破浮屠塔的记录。那是肯定的。你马上取消对于命运那个杂碎的休学处分决定。
，明天我要当着所有人的面废了他。明白，我这就去安排。哎，你受的都是一些皮外伤，并不严重，吃点药就好。乖，照顾。嗯嗯，你学过医吗？并没有。那你还给我乱吃药？放心，久病成良医嘛。父母去世之后。这些年一直都在各种欺辱中度过，打下书伤都成了家常便饭。如果给我吃出了问题，你可要负全责。行行行，我负责。快把脱衣物拿出来。哼，真是个现实的家伙。喏，啊啊，这感觉好强大的引力。好。啊，有那么急吗？现在就吸收。脱衣物的吸收可是相当耗费时间，短则一日，多则百日都有。大功告成！这么快？这怎么可能？难道我给他的是假货？英文图达到百分之二了，还有吗？我可以跟你交换。没了。你就是英文师，难道没有获得脱衣物的渠道吗？没有，不可能！只要成为英文师，都可以在学校内通过挑战任务获得脱衣物的奖励。你不可能不知道。哼，我昨天才刚成为英文师。难怪，白吹牛说你赢了那个猥琐的中年大叔，脸皮真厚。是不是所有的学院都可以通过完成挑战任务获得脱衣物？那是当然，这可是所有学院内应为师的福利。哎呀，可惜我被休学了，没办法回学院了。学院撤销了对你的处分，明天准时来学院上学，迟到后果自负。哼<笑>，真是瞌睡来了就有人送枕头啊！哎，那不是宁鱼吗？他怎么回来了？听说啊，学院已经取消了对他的处分，反正沈健也激活了原本属于他的印文。也对，再不让他回来，对学院的名誉影响不好。如果不是为了继续磨练沈健和得到更多的脱衣物，我也不会再选择回学院了。别管他了，听说沈健在闯浮屠塔，而且已经获得了好几件脱衣物的奖励，咱们快去看看。不会吧？沈剑刚激活一文就这么厉害吗？是真是假，去看看不就知道了。破印物，沈剑，两个我最关心的东西都集齐了，看来非去不可了。浮屠塔乃是学院的重宝，共有九层，每一层都有应力凝聚的强大守关者把守，实力与潜力不够，都会被守关者所杀。但只要击败了守关者，便能获得拓印物的奖励，登上的层数越高，奖励越丰厚。沈剑居然能这么快闯到第四层，不愧是阳极印文，潜力巨大呀！原来浮屠塔没闯过一层便有拓印物的奖励，哼，真是太适合我了。哎，这是黄主任，宁宇，好久不见。呃，您，您，您怎么变成清洁工了？黄主任，名为黄晨，是学院的教导主任，也是学院中唯一一个照顾关爱我的人。难道，难道是因为当初您不同意将印文给沈剑的事？当初孟承志私自做主，将印文赐予沈剑的时候，整个学院只有黄晨一个人站出来据理力争，想要为我讨回公道，甚至还与院长孟承志撕破脸皮，差点动手。只是最终的结果却不尽人意，依然没有阻止印文被夺走。是孟城志干的吗？他有什么权利和资格处分您？没想到才几天时间，黄叔居然就从教导主任沦落成为了扫地清洁工。黄叔都是为了帮我才。这是董事会的决定。沈家，原本董事会决定要将我开除，是我自己坚持要留下来。只要能看到学生们慢慢成长，当个清洁工又何妨呢？您放心，这个公道我一定帮您讨回来。第六层了，沈剑打破了记录，成为了新的记录保持者，而且
应该没有人能超越他。那是绝对的，毕竟杨吉一文的潜力实在是太大了。他还能继续吗？可惜了，没能继续向上。不过他已经足以自傲了，毕竟才刚成为一文师。杨继一文实在可怕，神剑，我被楷模，就是这种感觉。我就是王者，不管是谁，我都会将他踩在脚下。这应该是你自信心最膨胀的时候，那就接受失败的滋味吧。谁？我。今儿不仅为了绝望的邪恶之魂，他为黄主任讨一点利息回来。<笑>我还想着找你这个小杂碎，没想到你自己送上门来了。今天我要废了你！听说你用鱼也成为了一门师，之前还把沈剑揍了。仇家见面，分外眼红啊！人家沈剑可是阳极一门，宁鱼只配被揍啊！自己找死，怪不得人哦。学院禁止私斗，<笑>学院的屁规矩管得到我吗？啊，你，你敢违反校规，就不怕学员将你开除吗？就算你爸是董事会的主席，也保不住你。<笑>老子可没有违反校规，我要与宁鱼决斗，学院同意吗？由于沈剑和宁鱼两人之间有恩怨，学院特批两人决斗，不出人命即可，旁人不可插手。学校的规矩还可以这样破坏吗？院长，这是明显的偏袒沈剑。学校的规矩还可以这样破坏吗？院长，这是明显的偏袒沈剑。那又有什么办法呢？面对沈家，宁鱼不过就是个随时可以碾死的蚂蚁罢了。哼<笑>，计划成功，这样我就能光明正大的将你废了。嗯宁鱼，我就问你怕不怕？杨吉一门强大如斯，废物，只需要一拳。若要让人绝望，必须先让人膨胀。只有在那最膨胀的时候将他击败，才能将绝望最大化。就先陪着他玩一玩吧。想躲开我的攻击，痴心妄想。好强悍的破坏力！这种程度的攻击已经开始有点接近一级异文师了。宁鱼要的大没了。我的应力浑厚程度远远超过其他异文师，虽然只激活了百分之二的应力图，但实际能发挥出来的基础力量应该能达到百分之六左右。沈剑刚才的攻击所表现出来的实力，应力激活程度应该只达到了百分之二。杨吉英文这么弱的吗？居然能够扛下我的一拳！你这个杂碎！还算是有些本事，我就到此为止了。我靠，宁鱼居然能在沈剑的攻击之下坚持这么久，难道他的一门等级跟沈剑一样？不可能，整个旧名城的阳极一门屈指可数，宁鱼根本搞不到。他应该是利用某种硬具在苦苦支撑。你看，他明显被沈剑压制，处于下风。被击败是迟早的事。该死的，这家伙就是条打不死的狗。明明可以将他一拳击败，却要维持这种将败又不败的状态，这对我的演技是一种极大的考验啊！哼，不过也该结束了。小子，终于坚持不住了吧？这完了，宁宇还是败了呀！哼。蝼蚁再苦苦挣扎，也终究是蝼蚁。<笑>不知天高地厚的卑贱杂种，你也配跟我作对？中了我一拳，你恐怕站都站不起来了吧？现在，老子要将你身上的骨头一点点全部砸碎，让你求生不得，求死不能。什么？哼<笑>，我玩的很开心，你呢？我呀。沈剑被宁宇打飞了，到底发生什么事了？不可能！你明明被我的拳头击中了，怎么可能还有反抗的力量
，你的攻击跟蚊子差不多。凭你这个杂碎也敢嘲讽我，去死吧！李玄，水上，是印术。沈静居然学习了印术，简直不可思议！印术一出，你就没有丝毫胜算。印术。乃是指印文师根据自身印文能力不同而修行的特殊攻击方式。本来想将印术作为底牌使用，但是这个杂碎彻底激怒了我，现在就去死吧！他死不上，印术被破了，这怎么可能？冰鱼的印文，我并没有感觉到特殊之处啊！啊啊啊这就是你所谓的底牌。垃圾，这不是真的！杂碎，你告诉我，这怎么可能？虽然不能杀你，但让你变成残废，应该没问题。住手！喂，李靖，黄尘，你大胆！别人公平决斗，你却私自干预，还要脸吗？就是啊，院长你自己说的，所有人不能干预。为何现在去出尔反尔呢？哎呀，毕竟是沈家的少爷，院长也是要舔的嘛。放屁！院长既然出手，肯定有原因。我就怀疑那个宁宇一定是用了特殊的手段，才赢了沈剑。宁宇，我劝你最好放了沈剑，否则后果自负。哈，好啊，算你识相。啊、<笑>什么？你？给你、啊，宁宇，你丧心病狂，居然对同学出手！我要代表学院好好教训你。双方决斗，只要没出人命，后果自负。沈剑是打破了学院浮屠塔记录的天才，是学院未来的最大希望。沈。剑是打破了学院浮屠塔记录的天才，是学院未来的最大希望。这样的天才却被他重伤，甚至可能会影响未来的修行。这对于整个学院，甚至是人族都是巨大的损失。难道不应该好好教育他吗？呃，对啊，沈剑可是打破了浮屠塔记录的天才，他宁宇能比吗？要是影响了沈剑的未来，就是拿他抵命都不够啊！他就是坨狗屎。侥幸打倒了沈剑而已，就应该把他丢进垃圾桶。他不过闯上浮屠塔第五层而已，也配称为天才。如果我闯的层数高过他，那你们岂不是要管我叫爹了？闭嘴吧，你个小丑！你算个什么玩意儿？你配跟沈剑相比？你能赢沈剑，肯定是用了什么见不得光的手段。真以为自己牛了？你应该很清楚，不管你找了多么冠冕堂皇的理由，你都没资格对我动手，因为是你破坏了规则。小子，我可以给你这个机会。如果你在浮屠塔内没有闯出比沈剑更高的层数，便任我处置，如何？不要答应，浮屠塔没那么简单。可以。<笑>这可是你自己在找死。哎，你太冲动了。浮屠塔比的是印文的潜力，潜力越大，才能登上越高的层数。沈剑的阳极印文在整个旧民城都是最顶尖的存在，至于阳极之上，旧民曾从未出现过。放心吧，黄主任，我有信心。自信不是自负，本以为你是个聪明人，没想到蠢笨如猪。谁是猪？很快便知道了。如今沈剑再次陷入绝望，浮屠塔里面的拓印物。这是我想要的。长枪依旧在，一族退避。这便是印力所形成的守关者，简直和真人一模一样。而且听他的话语，似乎是曾经抵抗一族的强者。这应该类似于设定好的某种程序，只要有人进入，便会触发了。只是不知道浮屠塔内到底存在怎样神秘的东西，居然能让印力维持这么久。听力很弱，但却似乎对于印文有着一种天然的压制。难怪对于印文的潜力有要求，印文潜力不够的话，恐怕连十分之一的实力也无法发挥出来。啊啊啊啊啊啊啊
唯我破。哼，果然是拓印物，只是其中蕴含的印力和之前柳一口给我的玉佩相比，有些差距。如果真的是按照固定程序设定的话，那低层的守关者是不是会再次刷新？如果再次击杀，是不是还可以获得拓印物的奖励呢？盲枪依旧在。果然刷新了，哼，果然跟我想的一样，再次刷新还可以获得拓印物，就是不知道能不能无限刷新。继续，我看还能刷多少，毕竟积少成多。拖一个小时了，还在提层，他果然是个什么潜力都没有的废物。之前我还有些犹豫，现在可以确定。他能赢沈剑，就是靠的一些见不得人的手段。哼，哎，这下有好戏看了。这个货自己把自己玩死了。<笑>这么久连第一层都没闯过，当真是蠢笨而不自知。等他出来，我便将他交给沈家，这样沈家就不会怪罪于我了。宁玉一旦从浮屠塔出来。我就算拼着和孟承志撕破脸，也要将他带走。否则，一旦孟承志将他交给沈家，后果不堪设想。哈，好、啊，嗯，这次没有拓印物了。看来，拓印物最多在一层可以获得两次，真是可惜了。那么接下来。我知道怎么玩了，不要浪费时间了。我宣布，先将宁鱼关禁闭，等候处理。宁鱼尚未被浮屠塔赶出来，挑战还没有结束。一个一直停留在第一层的废物，还能有什么变数？只要宁鱼没有被赶出来，就不算结束。<笑>黄尘，你不会到了现在还对这小子抱有希望吧？我告诉你，这小子就是。看第二层，啊，第二层亮了。二层亮了，宁宇到达第二层了。哼，第二层对于他来说也是极限了。什么？第三层？哈哈哈哈哈！连打的疼不？哇，第四层，这这是怎么回事？第四层也亮了。哈哈哈哈哈！这就是变数。守关者的刷新时间平均为半个小时，我只需要半个小时内一直向上，直到击败第八层的守关者，然后再返回到第二层，便可以无缝衔接的刷新。不浪费时间。至于最高的第九层，定是整个浮屠塔印力的来源之处，可以等到最后再去攻。第五层了，一剑在手，斩尽万千异族。啊啊！杀、啊！上<笑>强多了呀，看来必须要使出全力了。啊！破！第六层了吗？他闯关的速度比我撒尿都快，这家伙是怪物吧？怎么办？宁宇展现出来的潜力远远超出了我的预计，我不能让这个小杂碎破坏了我的升职计划。必须要除掉他！必须要除掉他！天哪，他踏上第八层了！不是吧？<笑>这种潜力，神剑给他提鞋都不配！啊？怎么回事？第八层的灯光怎么灭了？全全灭了！这是怎么回事啊？明明宁宇已经闯到了第八层，怎么会突然变到第二层了呢？他到底在搞什么？你们回来了，什么意思？这层的守关者有些不一样，好像
，他们是拥有某种记忆的活着的人。再试试。嗯、你们回来了？能回来了。能再次见到你们，真好。这是怎么了？他们到底是谁？这些话又到底是什么意思？他们似乎真的是在和我打招呼，但是我并不认识他们。难道所有的未知都在最后的顶点第九层？啊，这就是第九层的世界吗？啊，这两颗巨型头颅在流血。什么意思？人族大灭？人族渺小如蝼蚁，却敢反抗我的，该死！人族体弱，又无天赋，乃是最低劣的种族，该死！人族既知弱小，却妄想与万族争锋，该死！该死！嗯嗯这是该死的畜生！一切都完了吗？啊！人族要灭亡，我要决死决！杀！这些族虽然失去了神魔的庇护，但我们从未放弃抵抗。终有一天，我们会重新夺回失去的王地。所有敢于入侵的异族全部斩杀！相信一天不远了。啊，我明白了。我所激活的神魔印纹引起了浮屠塔的共鸣，让我看到了人族最惨烈的过往。那些由业力形成的守关者，都是曾经为人族而战的英雄。如今，人族依然被异族所欺。我当以神魔之力，镇杀一切敢于来犯之异族，为我自己，也为人族永存。啊,啊！这是，他居然登顶了浮屠塔，简直不可思议啊！天啊，这到底拥有怎样的天赋啊？我要把这些记录下来，我要上传到我的自媒体。嗯，浮屠塔，第二学院内居然还有这种超强天赋的人，是他，真的是他，老板。那个少年找到了，登顶浮屠塔，证明了宁鱼的印纹等级至少超越了阳极。快，快跟我去第二学院，必须要将他招揽过来。将来将军问道：“斩百名异族，可愿意？可敢？”红管道，又名白骨道，那是整个世界最神秘，也是最危险的区域之一。传说其中蕴含着让种族强大的秘密，继而每一次开放，都会引得万族派人进入其中探索。人族也不例外，只不过因为弱小，每一次人族探索潼关道的队伍都会在入口便被万族剿灭，从未有人真正进入其中。是我能取潼关道，这回用百名异族头颅来祭奠诸位前辈之英灵，很好。难道是因为宁鱼吗？他到底做了什么？难道那个传说是真的？浮屠他们就是容纳人族英灵的祭奠之一。如果有人能得到英灵的认可，浮屠他便会自毁。将剩余的力量注入他的体内，不管是不是那样，这个小畜生绝不能留。虽然那些力量仅仅帮我将英文土激活到了百分之五，但却为我形成了一种名为“煞”的力量。煞，乃是英灵们从战场上领悟出来的特殊存在，不仅可以和应力融合，让应力得到强化，更可以化为一种震慑敌人的气势。这也是为何浮屠塔内印纹会被压制的原因。可惜，我现在实力太低，仅仅能勉强使用上，根本无法将其掌握。去，为万学院重宝！我看这次谁能保你
，住手！你可以去死了！住手！你敢动我？啊！不！院长怎么了？是什么东西让他如此恐惧？他先去袭击宁宇，怎么会把自己吓成这个样子？真是奇怪。我刚才凝结的煞气，竟然把孟城之硬生生吓走了。这股力量很好用。孟城之，你竟然敢对自己的学生下杀手，简直是丧心病狂！我要举报你。宁宇蓄意毁坏学院重宝，我作为院长，只是有些冲动而已。刚才到底怎么回事？放屁！哪个学院的院长会因为冲动对自己的学生下杀手？而且。浮屠塔倒塌还需要学院详细调查原因，而不是将黑锅扣在宁宇身上。哼，浮屠塔都毁了，他却安然无恙，你敢说跟他没关系？你刚才想杀我？啊，我说了，那只是冲动而已。冲动的意思就是，你真的想杀我？是又怎么样？你不是没死吗？我给你一个机会，再来杀我。大胆！你这是威胁我吗？我可是院长，怂货，你不敢？你你别过来！就说、啊，宁宇，别冲动！这校长竟然吓趴了！你你放肆！宁宇，由于你蓄意毁坏学院重宝，我现在以院长的名义开除你。从现在开始。你就不是我第二学院的学生了，马上给我离开这里！开除学生需要董事会同意，你没资格。董事会那边我会沟通。哼，别忘了，你现在只是一个清洁工，根本没有说话的资格。此处不留爷，自有留爷处。这笔账我迟早会跟你算清楚。宁宇，哈哈哈哈哈。我会向整个旧民城发表开除公告，只要收留你的学院，就是与我第二学院为敌。孟承志，你太过分了，你这是把宁宇往绝路上逼。<笑>那又怎样？我孟承志开除的人，我看谁敢收留？我敢。<笑>是楚惊鸿。天哪，那可是旧民城排名前三的强者。楚惊鸿。你来干什么？抢学生啊？看不出来吗？你要想清楚，你这么做就意味着与我第二学院为敌。切，你还真当自己是根葱了，还能代表第二学院了？而且如此天骄的学生，为了他和你们第二学院为敌又如何？你，你给我等着，学院董事会肯定会找你算账。<笑>